implementasi kelas berbasis sejarah dalam penguatan nasionalisme peserta didik. Bersama saya, Mesrayani Sinaga MPD dari SMP Negeri 1 Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Membumikan nilai-nilai Pancasila melalui praktik pembelajaran terbaik dengan judul Implementasi Kelas Berbasis Sejarah dalam penguatan nasionalisme peserta ini. Mengapa saya memilih praktik pembelajaran terbaik ini? Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat telah menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perubahan ini harus disingkapi dengan cepat pula agar tidak semakin tertinggal atau bahkan digilas oleh perubahan itu sendiri. Pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik yang dapat menghadapi hadirnya perubahan yang merupakan sebuah keniscayaan. Yang kedua, kondisi kurang kondusif yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti kerusuhan di Papua, pembakaran rumah ibadah, peledakan bom di berbagai daerah, dan ujaran kebencian yang dengan mudah kita temukan di media sosial menunjukkan bahwa karakter bangsa ini mempengaruhi hal-hal yang tidak baik. Pada akhirnya, dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, kemerosotan moral tidak hanya terjadi pada masyarakat secara umum, tetapi juga di kalangan siswa di sekolah. Beberapa contohnya terjadinya kasus bullying di beberapa daerah seperti yang terjadi pada siswa berinisial MS di Tangerang Selatan dan Audrey di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan yang keempat, nasionalisme peserta didik yang dinilai masih sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kondisi yang terjadi. Misalkan saat upacara bendera berlangsung, siswa kurang tertib. Dalam kelas masih terlihat keributan, siswa kurang peduli terhadap temannya yang berkekurangan. Solidaritas yang kuat bahkan terlihat pada hal-hal yang tidak baik. Siswa juga kurang mengenal pahlawan dari negaranya sendiri. Atau sebagian kalau mengenal, mereka hanya tahu nama tanpa mengerti apa yang dilakukan oleh tokoh pahlawan. Tanggung jawab yang kurang ketika siswa diberi tugas, baik tugas akademis maupun non-akademis. Kelas berbasis sejarah pada video ini adalah kelas yang berorientasi pada sejarah melalui penataan ruangan kelas bernuansa sejarah dan pembelajaran IPS berbasis sejarah. Penataan kelas bernuansa sejarah meliputi kegiatan pembuatan jadwal tiket dengan menggunakan gambar-gambar pahlawan. Memajang gambar pahlawan di ruang kelas. Penamaan kelas dengan nama pahlawan. Memajang gambar pahlawan yang namanya dijadikan nama kelas. Melengkapi sudut literasi dengan buku-buku sejarah. Pembuatan madi. Penerapan pembelajaran IPS berbasis sejarah dapat dilakukan dengan menyiapkan rencana pembelajaran yang di dalamnya memuat penguatan nasionalisme dengan cara membuka pembelajaran dengan membaca cerita pahlawan atau membuka pembelajaran dengan mendengarkan cerita pahlawan yang dibacakan oleh salah seorang siswa atau hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Setelah itu, siswa dapat menuliskan nilai teladan yang didapat dari membaca cerita pahlawan, lalu menuliskannya di kertas dan menempelkannya di bali. Atau mereka bisa menceritakan 
nilai keteladanan yang mereka dapatkan ketika mereka mendengarkan cerita tentang Allah. Perwujudan nasionalisme dapat dilihat dari sub nilai nasionalisme, di antaranya menghormati keragaman suku, budaya, dan agama, menjaga lingkungan, cinta tanah air, dan pada sub nilai disiplin. Hasil implementasi kelas berbasis sejarah Yang pertama, implementasi kelas berbasis sejarah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti Hanya membutuhkan kesabaran dalam mengarahkan peserta didik agar seluruhnya berpartisipasi Ruang kelas berbeda dengan keadaan yang sebelumnya berhasil menciptakan kondisi berbeda yang menarik bagi peserta didik Implementasi kelas berbasis sejarah secara umum menguatkan nasionalisme peserta didik Terlihat dari perwujudan suku nilai nasionalisme, menghormati keragaman budaya suku dan agama, menjaga lingkungan, cinta tanah air, terakhir pada suku nilai disiplin yang mengalami peningkatan pada setiap kegiatan pembelajaran. Implementasi kelas berbasis sejarah dalam penguatan nasionalisme peserta didik ini telah berjalan dengan baik tanpa hambatan dan berhasil menguatkan nasionalisme peserta di praktik pembelajaran terbaik ini dapat dilaksanakan pada mata pelajaran lain sesuai dengan penguatan materi pembelajaran. Jika seorang guru ingin memberikan sumbangan bagi bangsa ini, ia harus terus berusaha membangun dan menanamkan rasa cinta tanah air di setiap kelas di mana dia memulai pembelajaran. NKRI Harga Mati, Pancasila selalu ini. Semoga praktik pembelajaran terbaik ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Horas Indonesia.